வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ் த்ரீயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் வச்சு ஒரு லேப் பார்ப்போம் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ வந்து என்னோடய யூசர் யூசர் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்கு டேட்டா அப்லோட் பண்ணால் அதோட ஸ்பீடும் அதே இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எனேபிள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு யூசர் வந்து டேட்டாவை அப் எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்கு அப்லோட் பண்ணால் அதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமோ அதை பற்றி அதை பற்றி தான் இந்த கான்செப்டை ஸோ இதோட லேப் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கோ ஓகே இப்போ நம்ம எஸ் த்ரீ ஆக்சலரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் பற்றிய லேபை பார்க்க போகிறோம் ஏடபிள்யூஎஸ் அட்மின் கன்சோல் லாகின் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கம் டு ஸ்டோரேஜ் அதில் எஸ் த்ரீ கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சும்மா நான் நான் ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரீஜன் வந்து யூஎஸ் ஈஸ்டில் லொக்கேஷனில் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அங்கே உள்ள டேட்டா சென்டரில் இந்த பக்கெட் இப்போ க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஆல்ரெடி இது இருக்குது ஜஸ்ட் கிவ் அ நேம் ரேண்டமாக ஒரு நேம் கொடுங்க ஓகே எந்த விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் எதுவுமே பண்ணாமல் ஜஸ்ட் க்ரியேட் பக்கெட் கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு பக்கெட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு பக்கெட்குள்ளே போயிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம வந்து செகண்ட் டேப் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு இருக்கும் கீழே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஓகே இதை ஜஸ்ட் போயிட்டு எனேபிள் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவ் கொடுங்க ஓகே இந்த எஸ் த்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் பற்றி என்னோடய ஃப்ரெண்ட் விஷ்ணு இஸ்யர் விஷ்ணுகிட்ட வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது பற்றி நிறைய பேசலாம் ஓகே லெட்ஸ் கோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற கேள்வி வந்து எல்லாருக்கும் மனசில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரைட்டா இப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இது வரைக்கும் சுந்தர் சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி வந்து எஸ் த்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சலேஷன் பக்கெட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அந்த ஆக்டிவேஷன் பார்ட்டை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன் அமேசான் வந்து இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தான்றது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் உட்காந்துருக்கீங்க இந்தியாவில் சென்னையில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க ஓகேவா இல்லை நீங்கள் இந்தியாவில் சென்னையில் உங்களோட கம்பெனியில் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் வந்து வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்னென்னலாம் ப்ராசஸிங் பண்ணோ பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எஸ் த்ரீயில் வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணணுன்னு பார்க்குறீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கனாக்கா இன் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் சென்னையில் கிடையாது அந்த எஸ் த்ரீ பக்கெட்டோட வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைவ் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் நீங்கள் நியூயார்க்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் சென்னையில் உங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் நியூயார்க் பக்கெட்டில் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நார்மலான ரவுட் ஏடபிள்யூஎஸ் ரவுட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆகுனாக்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அந்த டைம் லேக் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரைட்டா ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் கேபிள்ஸ் த்ரூவும் இப்போ உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகணும் இங்கேருந்துன்னா இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகி யூஎஸில் நியூயார்க்கில் அந்த பக்கெட்டில் போய் போ புஷ் ஆகணும் அது ஸோ இந்த இந்த டைம் லேக் இங்கே எப்படி குறைக்கணும்னு சொல்லி ஏடபிள்யூ ஏடபிள்யூஸ் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணாங்க ஃபைனலாக அவங்க இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஓ அப்போ எப்படி ஆகுன்ற ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசில் வரும் எப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுனாக்கா இ உங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள அண்டர்லைங் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கனாக்கா ஏடபிள்யூஸ் ஒரு டைனமிக்காக ஒரு க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் க்ளவுட் ஃப்ரண்ட்டுன்றது என்னென்னாக்கா அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எஜ் லொக்கேஷன் இப்போ இதுதான் அந்த எஜ் லொக்கேஷன் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெயின் டாப்பிக்கே ஸோ க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் மூலமாக ஒரு எஜ் லொக்கேஷன் க்ரியேட் ஆகும் அந்த எஜ் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து உங்கள் சென்னையில் இருக்கிற ஏதோ அந்த சென்னை விசினிட்டியில் இருக்கிற இடத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ விஷ்ணு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளவுட் ஃப்ரெண்ட் சொன்னார்ல சொன்னார்ல அது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஃபன் நார்மலாக வந்து ஒரு எஸ் த்ரீயில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு பிக்சர் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் கோஸ் வயா த ஃபஸ்ட் ஒன் எஸ் த்ரீ டேரக்ட் அப்லோட்
இன்பில்ட் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி அங்கேயிருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக யூஎஸில் நியூயார்க்கில் இருக்கிற எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் புஷ் பண்ணோம் அப்படி புஷ் பண்ணும்போது என்னென்னா அவனுக்கா ஏ ஏடபிள்யூஎஸோட அண்டர்லைங் பில்ட் இன் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் நம்மளோட ஆர்கிடெக்சர் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஸோ அவனோட நீங்கள் நெட்ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் லெவரேஜ் பண்ணி யூஸ் பண் புஷ் பண்ணுறதுனால ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு இந்த கம்பேரிசன் கொடு கொடு சார்ட் மாதிரி காட்டுறது ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் எந்த அளவுக்கு என்ன ஸ்பீடு எப்படி வேரி ஆகுது நார்மலாக பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் வச்சு யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் அண்டர்லைங் கான்செப்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன ட ஏன் டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் கொஸ்டின் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து நல்லா ட்விஸ் பண்ணலாம் சரி ஆக்சலரேஷன் எனேபிள் பண்ணுறீங்க இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறா வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ப்ராப்பர்ட்டி என்பேல் பண்ண உடைய உடனே உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இதோட அண்டர்லைங் ஆர்கிடெக்சர் என்ன நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அமேசான் ஒரு க்ளவுட் ஃப்ரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக்காக கிரியேட் பண்ணி ஒரு என் பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த எஜ் லொக்கேஷனோட டேக் பண்ணும் இதுதான் மெயினான கான்செப்ட் ஸோ எப்பவுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் க்ளவுட் ஃப்ரண்ட்டு தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அதை மட்டும் மறந்துடாங்க ஓகே ஸோ டு கன்க்ளூட் என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் ஜஸ்ட் எனேபிள்ட் இட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு எஸ் த்ரீ பக்கெட்டுக்கு எந்த ஒரு ஃபாரான லொக்கேஷனில் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குரிய இந்த எஸ் த்ரீ ஆசரேட் ஸ்பீட் டெஸ்ட் யூஆரில் நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் அதை நீங்கள் வியூ பண்ணுங்கள் இது பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிங் பண்ணுங்கள் வில் அதோட டீட்டெயில்டு கிளாரிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் தேங்க்யூ வணக்கம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் விஷ்ணு ஃபார் த ஸ்பெஷல் வீடியோ தேங்க்யூ பாய் தேங்க்யூ